，郡主，这些饭菜可还可口啊？嗯。东东，嫂嫂，怎么湿成这样了？李小姐失足落水了，这怕是平时穿惯了男装，这突然换上女装啊，连路都不会走了。闭嘴，送她下去换件衣裳。是是，嫂嫂，我知道，快去吧。我去跟着敦促着些，行。我们去看戏吧！啊，对呀、啊，你不说我还忘了。本郡主等半天，一句解释跟道歉都没有吗？郡主，您这话何意呀、啊？庄夫人，你是想让我把园子里所有人都叫来，一个个问清楚到底发生了什么吗？如果是这样的话，到时候有什么闺阁中的女子骄横跋扈这样的话传出去，有辱了庄小姐清誉。二位莫见怪，郡主，这又何必呢？这两个未出阁的小姑娘，玩闹罢了。再说了，这吵架嘛，双方都有些责任的。这传出去，也不知我家芙蓉一人名誉受损呢。庄夫人，我夫家满门忠烈，向来最不屑的就是阴险之事，谁敢招惹我小姑？我第一个饶不了他，但你家姑娘这秉性，你能拍着胸脯保证吗？这娘，都说子不教父之过，你今天当着犯错女儿的面，强词辩解，那生死之事，只是女孩子之间的吵吵闹闹。她今日如此行事，日后去了婆家。岂不是更不把长辈放在眼里吗？庄小姐，你如今可知道错在哪儿了？我我没有错，我把李东志推河里怎么了？我不过是调侃他几句，他却把我比作歌姬。还有你，你别以为你是郡主你就了不起，我还不信你啊！跪下，你做错了事，郡主教训的是。你还敢跟郡主顶嘴？今儿你就在这儿给郡主好好磕头认错，过一会儿再去求得李小姐的原谅。郡主，我错了。你是蚊子，大声点！郡主，我错了。郡主，这您应该消气了吧？今天你得罪我的，我可免了你。可我那小姑受惊，我可坐不得住。我这就去给李东、李大小姐道歉。就那白的。听说今天有人在董府，因为东至落水一事，教训了庄家小姐。他欺负我小姑子，那就是跟咱们李家过不去，我可容不得他。我们家郡主啊，真威风。嗯，你这香囊怎么破成这样了？在郡中操练的时候不小心划破了，没事。那你磨破了怎么不换一个？这可是你送我的，我可舍不得换。重新给你做一个好了
，但是我女工不好，你别别嫌丑。这个可是你送给我的，全天下就独一份儿，我舍不得换。公子，公子，有紧急军情。公子，刚接到探子回报，清王病重，庆太独揽兵权，已集结大军，准备南下。即刻回应。居然敢背弃盟约，准备挥军南下。他要战，朕便陪他们战到底。此时应战，并非良机，还请陛下三思。此时不战，更待何时？这是朕亲政以来的第一次战事，不但要战，此战必胜。叫他永庆国二十年间不敢对我国起任何贼袭。王清，臣在。替朕你升职，命令随编大营全力对敌。臣领旨。永庆国大王子，庆太，撕毁两国盟约，举兵南下。欲侵犯我木安国土，此事事关朝廷荣辱、木安百姓生死，我木安国千千万万的将士绝不姑息。陛下下旨抗敌，不计任何代价，是让那永庆国的军队有来无回。杀！杀！杀！杀！杀！杀！末将在，本将任命你为第一先锋，率领玄甲营去前线复敌。末将领命。将军，国难当前，虎贲营愿与玄甲营共进退。准。不要在战场上堂堂正正的让你甘拜下风。从永庆国都城云阳发兵行至边境，少则二十日，多则一月。如不出意外的话，静泰的部队将会在三天之内到达大雁山驻营。这大雁山地势较低，山口狭隘，易守难攻。我将会带领五百骑兵夜袭此处，提前在大雁山山口埋伏，届时杀他们一个措手不及。区区五百轻骑，就想杀永庆国人一个措手不及？你可知永庆国的骑兵天下无双，你也太不自量力了吧！我自然知道敌我实力悬殊，因此突袭过后，我会假装败逃，将他们引入山谷内部，到时候再由云林带领其他部队在山顶以大石和弓箭手绞杀其先头部队，消耗其大量的粮草。等到金大人队伍赶至的时候，就趁势围剿。你这种打法束手束脚，你可知永庆国人打仗从不排兵布阵？就算他们骑兵天下无敌又怎样？此间地形更适合步兵作战。我们的步兵甲兵强过他们好几倍，到时候我可以先行派人将粮草护送过去，确保万无一失之后，再亲自率玄甲将士以重甲在此，排兵布阵。可照目前的形势来看，不宜开始就和永庆国打持久战。赵辽少。这运送辎重行军缓慢，万一粮草运输出现什么纰漏的话，将很有可能会全军覆没的。李谦，你是在质疑我的策略吗？我是就事论事，你别拿兄弟们的生命开玩笑。这是军令，抗议者军法处置。是是。
好了，前方传来战况，粮草军在赶往驻扎地途中，被永庆国大军截获，重甲军被突袭，损失惨重。去拿清水来，快去！吃什么？先吃点。来，李提举，你来吧。慢点啊！什么事啊？赵留守不甘粮草被劫，未学前耻，率领人马夜袭永庆国。什么时候走的？已经离开半个时辰了。请他英雄狡诈，诡计多端。赵少不是他对手，立刻集结人马，随我出发。还有，通知金大人，请求支援。这个时候去救赵孝，等于送死啊！那也不能让兄弟们白白送了性命啊！哪怕现在希望渺茫，也要尽力一试。啊啊啊啊啊啊郡主，我这心里就七上八下的，总觉得有什么坏事要发生。你天天捧着个绣绷子在这做女工，劳累过度才会忧思难安。放心吧，不会有事的。
但愿如此吧。都麻利着点儿，穆安国的援兵马上就要到了，没死的给我补上一刀，兵器全部带走。这片已经清理过了，没有豁口。什么情况？金大人，金大人晚去一步。啊！宣佳莹，宣佳莹，宣佳莹怎么了？怎么样？啊！全军覆没了。哎，你说什么？全军覆没？李千武艺高强，一定不会有事的。老爷，夫人，郡主。有位叫云林的将军说有要事禀报，老爷，快快有请。李大人，云林，你是宣佳营的，宣佳营没有全军覆没，李谦还活着对吧？战后，永庆国人为了不留活口，对每个穆安人还要再刺上一刀，末将只是侥幸留得一命。不过李提举和赵留守。末将找遍了战场，也没有他们的尸体，他们也没有回到军营。没有尸体，钱哥哥就没有死。云林大哥，我求求你带我去找钱哥哥吧，咱们多点人手，把这城每一个角落都翻遍，一定可以找到他的。末将前来，正有此意。李伯伯，你听到了吗？说不定钱哥哥现在正等着我们去救他。李伯伯，你给荣儿多派些人手吧。如儿保证，如儿一定会带着千哥哥平安回来的。好，父亲，以李谦的性子，他一定不会在战场坐以待毙。既然云将军没有找到他，说明他已经离开了战场。这最危险的地方就是最安全的地方。说不定，说不定他已经去了永庆国云阳那边了。咱们去那儿找找。郡主果然与众不同，去云阳城，郡主遇事冷静镇定。你有没有想过我们的感受？郡主，您从小出生在皇宫，你不管千哥哥的死活，你让我们怎么办？千哥哥最后一次出现是在战场，理应去战场寻人。云阳是永庆国的都城，好端端的千哥哥怎么会跑到云阳？李谦是我丈夫，我了解他。相信他，为今之计是赶快找到他。要是哭有用，我就天天在家哭。郡主既然也想找回千哥哥，那为何把方向引往云阳？郡主要是错过最佳时期，耽误了我们救他的时间，万一千哥哥有个三长两短。青，妙容啊，现在你就随云林去找李谦，我马上派人给你。谢李伯伯。蓉儿保证，蓉儿一定平安把千哥哥带回来。嗯，走，告辞。哎，郡主啊，就让妙容他们去办就好了。我的儿子从小骨子就硬，我相信他一定不会死的。世子他误判军情，宣家营全军覆没，赶快去进行，一定要把此事查清楚。我活要见人，死。我，侯爷放心，赵忠一定会带回世子。废物，一群废物！这随便大营那么多人，就没一个能打仗的。
陛下息怒，这将士们也算是浴血奋战，为国尽忠了。你看，这靖海侯世子和迦南骏马都以身殉国了。报告您，马上派人到秉州，情况给哀家打听详实，即刻把哀家的宝金接回宫中。哎、嫂子，东东，你这么晚了去哪儿了？我去军营打探了一下消息，嫂子。我还是没有问到我哥的消息，而且连赵留守也一起失踪了。我相信，你哥一定还活着。嫂嫂，你这是要去找我哥？我已经不瞒你了，你哥他没有回军营，在战场上也找不见，那就只有一个可能，他肯定去永庆国了。所以我现在得去云阳。你一个人去，他们要是知道了，我哪还能走啊？我就先不跟你说了，我真得走了。哎，嫂嫂，我跟你一起去。多谢大人和夫人的好意啊！只是今日，嗯、呃，咱家有太皇太后的懿旨在身，急需要面见郡主，还望大人和夫人速速将郡主给请出来吧。呃，郡主啊啊，郡主啊，还没起床呢。啊啊啊啊,啊！江公公，哎，郡主这几日身子不太爽利，您看若是有什么事，吩咐奴婢，奴婢一定替公公转达。这秦客姑娘都来了，还有什么不方便的呢？是太皇太后得知了骏马的噩耗。心中十分的挂念郡主，这才差咱家来接郡主回宫去的。奴婢替郡主谢过太皇太后，只是啊，对太皇太后有所不知，郡马只是失踪，生死尚未可知。郡主与郡马夫妻情深，定然是要在这里等郡马回来的，所以就恐怕不能跟您回宫了。如果只是失踪，那便再好不过了。郡马，吉人天下。他这次一定会逢凶化吉的。只是，郡主忧心郡马，不思饮食，所以啊，这身子不太好，恐怕就不能出来见公公了。这话跟公公您说倒也无妨。嗯嗯。可若是太皇太后知晓了，恐怕要添忧心呢。秦客姑娘放心吧，我不能排忧也就罢了。这总不能什么话都往他老人家耳边去传，这不添堵吗？啊，秦客姑娘，好生的呃服侍郡主便是。哎，呃，大人、夫人，咱家这就回宫去，禀告太皇太后，就说郡马未死，郡主也一切安好。哎，是是是，谢公公。有劳了，我送送公公。哎哎，公公，那就真的麻烦你了。哎呦，哎呦，你这辛苦了，拿着拿着。哎呦，好姑娘，今儿这事多亏你了。若是太皇太后知道了，咱们李家可就要摊上祸事了。
，郡主一定不想太皇太后为他担心，所以我会替他瞒着宫里。嗯，现在，现在就只盼郡主能够早日平安回来。哎呦，他要是回来了，一切都好说。他，他若是回不来，我就随他去。哎呦，姑娘，可别这样说，郡主会回来的，会的。